காசி காண்டம் என்ற அதிவிராமணிகள் எண்ணுள்ள விருந்தோம்பல் முறைகள் வேறு வேறாக இருந்தாலும் எல்லா சமூகங்களில் இப்பண்பாடு போற்றப்படுகிறது விருந்தினரை உளமாற வரவேற்று உணவளிக்கின்ற முறை பற்றி இலக்கியங்கள் பேசுகின்றன விருந்தினர் மனம் மகிழக்கூடிய முறைகளில் விருந்தோம்ப வேண்டும் அல்லவா அத்தகைய பாடல் ஒன்று விருந்தோம்பு நெறியை வரிசைப்படுத்தி காட்டுகிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த பேர இந்த பத்தியில என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக ஒருத்தர் வீட்டுக்கு வரும்போது விருந்தினராக வரும்பொழுது அவர்களை உபசரிக்கின்ற முறைகள் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் சமூகங்களுக்கும் வேறுபடும் ஒரு சமூகம் ஒரு மாதிரி மற்றொரு சமூகம் வேறு முறையாக வரவேற்பாங்க ஆனால் அவர்களை உளமாற வரவேற்க வேண்டும் மனம் மகிழ மனதிலிருந்து ஒரு அன்பு பொங்க அவர்களை வரவேற்று அவர்களுக்கு உணவளிக்க வேண்டும் இதை வந்து எல்லா இலக்கியங்களும் பேசுகிறது என்பதாக இவர் ஆரம்பிக்கிறாரு இதுல வந்து மனம் மகிழக்கூடிய முறையில் விருந்தோம்புகின்ற முறை பற்றி அந்த நெறினா முறை விருந்தோம்புகின்ற நிறை நெறி என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி விளக்கமாக ஒரு பாடல் ஒன்று சொல்லுகிறது அந்த இல்லொழுக்கம் என்ற தலைப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த பாடல் விருந்தினனாக ஒருவன் வந்து எதிரின் வியத்தல் நன்மொழி இனிது உரைத்தல் திருந்துற நோக்கல் வருக என உரைத்தல் எழுதல் முன் மகிழ்வன செப்பல் பொருந்து மற்ற அவன் தன் அருகுற இருத்தல் போமெனில் பின் செல்வதாதல் பதிந்து நன் முகமன் வழங்கல் இவ்வொன்பான் ஒழுக்கமும் வழிபடும் பண்பே ஒன்பது வகையான முறைகளில் அவர்களை வரவேற்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்றார் அப்படின்னா விருந்தினனாக ஒருத்தர் விருந்தின விருந்தினராக நம் வீட்டிற்குள் உள்ளே வந்தால் வந்தால் ஒருவர் வந்தால் அவர் என்ன செய்யணும் நயந்து உரைக்க வேண்டும் அவர் எதிரின் வியத்தல் அவருக்கு முன்பாக இருந்து வியத்தல்னா வியந்து புடுவாங்குவாங்க என்று சொல்வது மட்டுமல்லாமல் அவர்களை வியப்புடன் வரவேற்க வேண்டும் நன்மொழிகளை இனிமையாக கூற வேண்டும் நல்ல சொற்களை இனிமையாக உரைக்க வேண்டும் உரைத்தன் தான் சொல்லுதல் திருந்துற நோக்குதல் என்று சொன்னால் முக மலர்ச்சியுடன் அவரை நல்லபடியாக தெளிவாக ஒரு முறைச்சிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்காமா இனிமையாக பார்வையில் அவர்களை நோக்குதல் நோக்குதல் என்றால் பார்த்தல் வருக என வரவேற்றல் வீட்டிற்குள் உள்ள வாங்க என்று கூப்பிடுறது வாசலே பார்த்து வெளியில் அனுப்புறது இல்லாமல் வர்றேன்னு சொன்னாலும் கதவை பூட்டிட்டு ஊரை பார்த்து போகாம ஊரு போறேன்னு போய் சொல்லாம இது போன்ற பல்வேறு விதமாக நம் விருந்தினர்களை வந்து வரவேற்காமல் அவர்களை வெளிநடப்பு செய்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் அவர்களை வரவேற்க வேண்டும் எழுதல் முன் மகிழ்வன செப்பல் அவர்களுக்கு எதிரில் நின்று அவர்கள் மனம் மகிழும்படியாக மகிழ்வடையற்றையெல்லாம் பேசுதல் அவர்கள் முன்பாக மகிழ்ந்து செப்பல் என்றால் கூறுதல் பொருந்து மற்ற அவன் தன் அருகுற இருத்தல் அப்படின்னா அவனுக்கு பக்கத்தில் போய் உட்கார்ந்து அமர்ந்து ரொம்ப அன்போட அவர்களுக்கு பக்கத்து அருகுற இருத்தல்னா பக்கத்தில் அருகில் உட்கார்ந்து அமர்ந்து கொள்ளுதல் என்பதாக இருத்தல் என்றால் அருகில் உட்காருதல் பொருந்தும்படியாக அவர்கள் பக்கத்தில் மற்ற அவன் அவர்கள் அருகில் போய் இருக்க இருக்க வேண்டும் போமினில் பின் செல்வதாதல் நாங்கள் போயிட்டு வராங்க அப்படின்னு கிளம்பும் போது அவர்கள் போகிறோம் என்று சொல்லும் பொழுது பின் செல்வது அவர்களுக்கு பின்னாலேயே சென்று அவர்களை வழி அனுப்ப வேண்டும் அவர்கள் வாயில் வரை பின்தொடர்ந்து செய் செல்லுதல் அது பரிந்து என்றால் இரக்கத்தோடு அன்போடு பண்போடு நன்முகமன் என்றால் முக மலர்ச்சியோடு நன்மையான முக மலர்ச்சியோடு வழங்குதல் என்றால் அவர்களுக்கு போய் வழி அனுப்புதல் ஆகிய இந்த ஒன்பான் என்றால் ஒன்பது விதமான ஒழுக்கங்களும் வழிபடும் பண்பாகும் இல்லற ஒழுக்கத்தின் பண்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதாக இல்லொழுக்கம் பற்றி இல்லறம்னா வீட்டிற்கு ஒழுக வேண்டிய நடக்க வேண்டிய முறைகளை பற்றி விருந்தினர்கள் வந்தால் எவ்வாறு உபசரிக்க வேண்டும் என்ற செய்திகளை பற்றி கூறுவதாக இப்பாடல் பகுதியின் பொருள் அமைகிறது பொருள் அவங்க தொடர்ந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா விருந்தினராக ஒருவர் வந்தால் அவரை வியந்து உரைத்த நல்ல சொற்களை இனிமையாக பேசுதல் முகமலைச்சல் அவரை நோக்குதல்னா பார்க்கறது வீட்டிற்குள் வருக வரவேற்றல் அவர் எதிரி நீச்சல் அவர் முன் மகள் மனம் மகிழும்படி பேசுதல் அவர் அருகிலேயே அமர்ந்து கொள்ளுதல் அவர் விடைபெற்று செல்லும் போது வாயில் வரை பின்தொடர்ந்து செல்லல் அவரிடம் புகழ்ச்சியாக முகமன் கூறி வழியனுப்புதல் ஆகிய ஒன்பதும் விருந்தம் செய்யும் இல்லற ஒழுக்கமாகும் புகழ்ச்சியாக முகமன் கூறுதல்னா ரொம்ப புகழ்ந்து அவர் முகத்துக்கு நேர புகழ்தல் பொதுவாக அவன் போனதுக்கப்புறம் அவன் இப்படி திட்டிட்டு இருந்தால் கூட அது தெரியாது பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு முதல் நேருக்கு நேராக அவரை பார்த்து சந்தோஷமாக அவர்களை எதிர்கொள்ளுதல் என்பதை மிக முக்கியமான விருந்தோம்பல் பண்பு நாங்கள் போனதும் வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணீங்க எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி நேருக்கு கூட சண்டை போடுறதுக்கு வச்சுக்காம அவர்களை முகமனோடு அன்போடு பொன்சிரிப்போடு வரவேற்று விடை அனுப்புகின்ற வரைக்கும் ஒன்பது வகையான முறைகளை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்கிறாரு இது தொடர்பாக வேறு ஒரு பாடல் செய்து கொடுக்கப்படுகிறது விவேக சிந்தாமணி என்ற நூலிலிருந்து ஒப்புடன் முகம் மலர்ந்தே உபசரித்து உண்மை பேசி ஒப்பிலா ஒப்பிலா கூழ்கிட்டால் உண்பதே அமிர்தமாகும் முப்பழமுடு பால் அன்னம் முகம் கடுத்து இடுவாராயின் கப்பிய பசியினோடு கடும் பசி ஆகும் தானே அப்படிங்கிறது இதுவும் விருந்தமிழ் தொடர்பான ஒரு பாடல் வரிகள் தான் என்னன்னா பாடல் வரிகள் என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஒப்புடன் முகம் மலர்ந்து அவங்களும் ஒரு முக முகமலர்ச்சியோடு உபசரித்து உண்மையாக
அவங்க உண்மையாக பேசணும் அவங்க கிட்ட வந்து சாப்பாடே இல்லாம உப்பு இல்லாத கூழ் என்றால் உணவு உப்பற்ற பண்ண குப்பையில சொல்லிட்டு உப்பு இல்லாத ஒரு சாப்பாடு தான் அவங்ககிட்ட இருக்குன்னு அதை கூட கொடுத்தா கூட அவங்க அன்போடு கொடுக்கும் பொழுது அதை உண்பது அமிர்த மாதிரி இருக்கும் அதை விட்டுட்டு முகம் கடுத்து முக வெறுத்து கடுகுடுன்னு இருக்கான் பாரு அப்படின்றோம்ல அப்படின்னா முக வெறுத்து இடுவாராகி கொடுத்தார்கள் இடுதல் என்றால் போடுதல் எதை முப்பழம் மூடு மூன்று விதமான மாப்பழா வாழை என்ற மூன்று கனி வகைகளோடு பால் சோற்றையும் நெய் சோற்றையும் கொடுத்தால் கூட அன்னம் என்றால் சோறு இவற்றை எல்லாம் வெறுப்போடு கொடுத்தார்கள் என்றால் கப்பிய பசியினால் கடும் பசியே மீண்டும் உருவாகும் ஏற்கனவே உள்ள பசியோடு மீண்டும் ஒரு புதிய பசி உண்டாகும் தானே ஆக அன்போடு கொடுக்கின்ற உணவில் உப்பு இல்லாமல் இருந்தால் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அதுவே வெறுப்போடு கொடுக்கப்படுகின்ற பல்வகை உணவுகள் கூட இருக்கின்ற பசி மீ மேலும் அதிகப்படுத்தி தான் தருமே தவிர பசியை அடக்குவது இல்லை என்பதாக அன்போடு வரவேற்று கொடுக்கின்ற ஒரு நல்ல ஒரு பண்பை வலியுறுத்துகின்ற வி விவேக் சமன் பாடலையும் அவர் கொடுக்கின்றாங்க இது தவிர இந்த காசி காண்டம் என்று சொல்லப்பட்ட நம்முடைய இந்த பாடப்பகுதி நூல் எதை பற்றியது என்ற குறிப்பு ஒன்று எதில் இடம்பெறுகிறது அந்த ஒப்பொடுங்கிறதுக்கான சொற்பொருள் வந்து இந்த பகுதியில் போட்டுருக்கோம் ஒப்பொடுனா மனம் ஒப்பி ஒப்புதுன்னா மனத்துக்கு பிடித்து செய்கிறது கூழ்னா கம்பு போன்றவற்றை கூழ் கேழ்வரகு கூழ் அதெல்லாம் உதாரணத்துக்கு சொல்லலாம் அமிழ்தம் என்றால் அமிர்தம் அன்னம்னா சோறு கடுத்துனா கடுகடு வென்று கப்பி என்றால் பிடித்த ஏற்கனவே பிடித்து கொண்டிருந்த பசின்னு அர்த்தம் இதுக்கு தொடரில் பொருள் இருக்கு இது உங்களுக்கு பாடத்திட்டத்துல இல்ல அதாவது பாடல் வரி மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க மனம் நன்கு ஒப்பி முக மலர்ச்சியோடு உபசரித்து உண்மையாக மனம் பொறுத்து இனிமையாக பேசி உப்பு கூட இல்லாத கூழ் உணவை பரிமாறினாலும் அதுதான் அமிழ்தமாக தோன்றும் அதற்கு மாறாக வெறுப்புடன் முகத்தை வைத்து கொண்டு வாழை மா பலா ஆகிய இனிய கனிகளோடு பாச்சோர் முதலியவற்றை உணவாக இட்டால் முன்பே பிடித்த பசியோடு மேலும் அது கடுமையான பசியினையே கொடுக்கும் பசி அதிகமாகும் என்பது இதனுடைய பொருள் நூல் வெளியின்றதுல நூல் பற்றிய ஒரு குறிப்பு காசி நகரத்தின் பெருமைகளை கூறுகின்ற நூல் தான் இந்த காசி காண்டம் இந்த நூல் துறவு இல்லற பெண்களுக்குரிய பண்புகள் வாழ்வியல் நெறிகள் மறுவாழ்வில் அடையும் நன்மைகள் ஆகியவற்றை பாடுவதாக அமைந்துள்ளது இன் ஒழுக்கம் கூறுகின்ற பகுதியில் பதினேழாவது பாடல் பகுதி தான் உங்களுக்கு பாடப்பகுதியாக இடம்பெற்றுள்ளது அது பதினேழாவது பாடல் சரியா அந்த பகுதியிலிருந்து உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுல முத்துக்குளிக்கும் கொற்கையின் அரசர் அதிவீரராம பாண்டியர் இந்த ஆசிரியர் பற்றிய குறிப்பு குறிப்பு தமிழ் புலவராகவும் திகழ்ந்த இவர் இயற்றிய நூல் காசி காண்டம் இவர் ஒரு அரசர் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு புலவர் இவருடைய மற்றொரு நூலான வெற்றி வேர்க்கை என்று அழைக்கப்படுகின்றன நறும் தொகை சிறந்த அறக்கருத்துக்களை எடுத்துரைக்கிறது குறுந்தொகை என்ற சங்க இலக்கியத்தில் ஒரு நூல் இருக்கு இது வந்து நறும் தொகை என்று அழைக்கப்பட்ட ஒரு நூல் அது பேர் வெற்றி வேர்க்கை இவர் எழுதியது இவருக்கு மற்றொரு பட்ட பெயர் இருக்கிறது சீவலமாரன் என்ற பெயரும் உண்டு இது போகவும் பல்வேறு நூல்கள் அவர் எழுதியிருக்காரு நைததம் லிங்க புராணம் வாயு சம்பிதை திருக்கருவை அந்தாதி கூர்ம புராணம் ஆகியவை இவர் இயற்றிய நூல்கள் இவையெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு குறிப்புகளோட இப்போ டிஎன்பிஎஸ் எழுதக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஒரு வரியில் கேள்விகள் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த நூல்கள் குறிப்புகளை பற்றிய குறிப்புகளை சேர்த்தே தான் நீங்கள் படிக்கணும் ஆசிரியர் குறிப்பு நூல் குறிப்பு பாடல் பகுதி கொடுக்கப்பட்ட மேற்கோள் பாடல் எல்லாவற்றையும் பாடலோடும் பொருளையும் சொற்பொருளோடு சேர்த்து படித்துக்கணும் அப்போ தான் தேர்வில் முழுமையாக வெற்றி பெற முடியும் தொடர்ந்து நம்முடைய பதிவுகள் வீடியோவாக காணொலியாக உங்களுக்கு வந்துட்டுருக்கு இதை நீங்கள் வந்து படித்து பார்த்து உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் போடும்போது அது பல பேரும் அது பார்த்து பட பயன்படுவார்கள் பகிர்தலும் கூட மிக உதவியாக இருக்கும் இன்னும் வழக்கம் போல் நம்ம எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி பா படிங்க பாருங்க கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறோம்ல அது மாதிரி நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஃபார்மேட்டில் சொல்லப்படுகின்ற வழக்கமாக எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறது இல்லை உங்களுக்கு உண்மைக்குமே பயன்பட்டுச்சுன்னா நாலு பேருக்கு அதையும் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அவங்களும் பயன்பெறுவார்கள் கல்வி கரையில்லாதது என்பதனால நீங்கள் இதுக்கு படித்து உங்களுடைய கருத்துக்களை போடுவது எனக்கு மேலும் இந்த வகுப்பை தொடர்ந்து இது போடலாமா என்ற ஒரு நம்பிக்கையோ ஒரு சிறப்பையோ தருவதற்கு உதவியாக இருக்கும் தொடர்ந்து சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்